হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনারা সবাই কেমন আছেন আমাকে অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়া আমি জান্নাতুল অনেক ভালো আছি হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আশা করি আমার আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে তো ব্লগটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট প্লিজ আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন তো চলুন ব্লগটি শুরু করি তো চলে এসেছি রান্নাঘরে রান্নাঘরে আমি রান্না করব আর আপনাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করব সারাটা দিন আমার আজ ভীষণ মন খারাপ ছিল দুইটা কারণে কারণগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আমি কিভাবে রান্না করি আপনারা দেখে বুঝে নিবেন এটা এখানে যা যা দিচ্ছি তো দেখাই যাচ্ছে গতকাল দুইটা নিউজ পাওয়ার পর আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে তো নিউজ দুইটা শোনার পর আমার কেন খারাপ লাগছে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্রথম নিউজটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান নায়ক সুশান্ত সিং রাজপুতের অকাল মৃত্যুর কথা শুনে আমার মনটা খুবই খারাপ তিনি খুব সুন্দর একজন নায়ক ছিলেন এবং খুবই সুন্দর অভিনয় করতেন তাকে কিন্তু আমরা সবাই চিনি আমার অনেক পছন্দের নায়ক ছিলেন সুশান্ত সিং দুই সালে ইন্ডিয়ান চ্যানেল জিটিভিতে পবিত্র রিসা নাটকে অভিনয় করেছিলেন এই সুশান্ত সিং আমি তখন থেকেই তার অভিনয় দেখি এবং তখন থেকেই তার অভিনয় আমার খুবই ভালো লাগে অভিনয় করে তিনি অনেক ভক্তদের হৃদয় জয় করেছেন আমিও তার অনেক ভক্ত এমন একজন নায়ক জীবনযুদ্ধে এভাবে হার মেনে যাবে মেনে নেওয়া যায় না আমি শুধু সুশান্ত সিং রাজপুতের কথা বলব আমি বলব জীবন যুদ্ধে কোনো মানুষেরই এইভাবে হার মানা ঠিক নয় কারণ জীবন অনেক কঠিন জায়গা এখানে আমাদের সবাইকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে বাঁচতে হয় আমি মনে করি পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যার জীবনে কোনো বাধা বা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়নি জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে সামনের দিকে যে এগিয়ে যেতে পারবে সেই প্রকৃত মানুষ সে বাস্তব জীবনের নায়ক পৃথিবীতে আমি অনেককেই দেখেছি এ নায়ক সুশান্ত সিংয়ের মতো জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে আত্মহত্যা করছে আত্মহত্যা কি সব কিছু সমাধান না আমি মনে করি না জীবনে চলার পথে হাজারো বাধা থাকবে সব কিছু পেছনে ফেলে নতুন করে ভাবতে হবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে সুশান্ত সিংয়ের মৃত্যুর খবর শুনে আর একজন নায়কের মৃত্যুর কথা আমার খুব মনে পড়ছে নব্বই দশকের কথা সালটা ছিল উনিশশো আমি তখন অনেক ছোট আমার বয়স তখন ছয় কি সাত হবে হ্যাঁ আমি আমাদের দেশের রত্ন নায়ক সালমান শাহর অকাল মৃত্যুর কথা বলছি আমি দেখেছি আমার মাকে অনেক কান্না করতে নায়ক সালমান শাহর জন্য আজও মনে পড়ে সেই দিনের কথা তার অকাল মৃত্যুর জন্য আমাদের দেশ হারিয়েছে অমূল্য সম্পদ যে জীবন চলে যায় তা আর ফিরে আসে না এই জীবন চলে যাওয়ায় যে ক্ষতি হয় তা কখনই পূরণ হয় না সবশেষে আমি একটা কথাই বলতে চাই যারা আত্মহত্যার মতো জঘন্য সিদ্ধান্ত নিচ্ছ তোমরা ভুল করছো। তোমাদের এই মৃত্যুতে তোমরা না পাবে এই দুনিয়ার সুখ ও শান্তি না পাবে পরকালের শান্তি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এই ছিল আমার আজকের মন খারাপের প্রথম কারণ আর আত্মহত্যায় কিন্তু জীবনের সব কিছু না আত্মহত্যা করলেই কিন্তু জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে যায় না জীবনটা খুব ছোট এই ছোট জীবনটার জীবনটাতে আমাদের যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হবে এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার মন খারাপের দ্বিতীয় কারণটা আর দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে আমাদের দেশে বর্তমানে চলছে মহামারী আর এই মহামারীর কারণে বিভিন্ন এলাকায় কিন্তু রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে এবং লকডাউন করা হয়েছে আমরা দেখেছি দেশের বিভিন্ন এলাকায় রেড জোন ঘোষণা করে লকডাউন করা হয়েছে ঢাকার ওয়ারি রাজারবাগ নারায়ণগঞ্জ সহ বিভিন্ন অঞ্চলগুলোতে তো গতকাল রাতে দেখলাম ঢাকার উত্তর সিটিতে হচ্ছে আটাইশটি এলাকা আর হচ্ছে আটাইশটি এলাকা আর ঢাকার দক্ষিণে হচ্ছে সতেরোটি এলাকা রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে লকডাউন করা হবে তো এই নিউজটি দেখার পর আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল সারা রাত মানে এই দুইটা নিউজের কারণে আমার ভালো লাগছিল না তো সকালবেলা নিউজ দেখলাম খবর দেখেছি সেখানে আমি একটু ঘুম থেকে আজকে যেহেতু রাতের বেলা ঘুমাতে পারিনি ঘুম থেকে দেরিতে উঠেছি ওখানে কিছু দেখিনি কিন্তু দুপুরবেলা নিউজে দেখলাম প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে বিগত কয়েকদিন আগে ঢাকার কিছু এলাকা ওয়ারি রাজারবাগ নারায়ণগঞ্জ সহ 
আরও কিছু এলাকা রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছিল সেই সব এলাকার পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আজ নিউজে দেখলাম মানুষের অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে রেড জোন এলাকাগুলো সাধারণ ছুটির আয়ত্তে আনা হয়েছে শর্ত সাপেক্ষে সীমিত পরিসরে অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা হবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এই ঘোষণা দেখার পর আমার মনটা একটু ভালো হয়ে গেছে কারণ এই মহামারী কতদিন থাকবে তার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই কিন্তু যদি লকডাউন করে সব কিছু বন্ধ রাখা হয় তাহলে মানুষ না খেয়ে অনাহারে মারা যাবে এই মহামারীর সাথে যুদ্ধ করে এবং আমাদের সবার স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবনযাপন করতে হবে রেড জোনের সাথে আমার মন খারাপের সম্পর্কটা কি আপনারা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন তো আর একটু ক্লিয়ার করে বলছি আমি হচ্ছি ঢাকার দক্ষিণ সিটিতে যেই এলাকাগুলো লকডাউন করা হয়েছে তার একটি এলাকায় বসবাস করি তো যদি লকডাউন করা হয় তাহলে কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অফিস আদালত বন্ধ থাকার আগে কথা ছিল তো যদি এগুলো বন্ধ থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সবারই সমস্যা কারণ সবাই কিন্তু আমরা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যাচ্ছি তো যেহেতু সরকার সাধারণ ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে এবং শর্ত সাপেক্ষে অফিস আদালতগুলো খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ কথাটা শোনার পর আমার মনটা অনেক ভালো হয়ে গেছে তো আপনাদের সাথে অনেক কথা শেয়ার করলাম আমার আজকে কেন মন খারাপ ছিল কথা বলতে বলতে আমি কিন্তু রান্না করে ফেলেছি আর এখন আমি রান্না করছি এখানে সর্ষে দিয়ে সাজনা তো সব কিছু দিয়েছি আপনারা দেখেছেন আমি এখন সর্ষেগুলো সাজনাগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে নিচ্ছি আর কি সাজনাগুলো যখন কষানো হবে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব আম আজকে আমি কাঁচা আম দিয়ে সর্ষে আর সাজনা রান্না করব আপনারা যারা টক খেতে পছন্দ করেন তারা কিন্তু এভাবে রান্না করতে পারেন তো আজকে আপনাদের সাথে অনেক কথা শেয়ার করলাম জানি না আপনাদের কাছে কতটুকু ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন লাইক দিবেন এবং আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি ক্লিক করে অল লেখা অপশনটি ওকে করে দিবেন এর ফলে আমার চ্যানেলের নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে এবং আপনি আমার ভিডিওগুলো দেখতে পাবেন তো আমি সাজনাগুলোকে কষিয়ে সাজনার মধ্যে ঝোল দিয়েছি আর আমি পাশের চুলায় কিন্তু শিক মাছ দিয়ে আমি কোহি রান্না করছিলাম কোহিটাকে রেখে দিয়েছিলাম মানে কুক করার জন্য তো কুক হয়ে গেছে সেদ্ধ হয়ে গেছে কোহিগুলো তো শিক মাছের তরকারিটা হয়ে গেছে তো আমার চ্যানেলে কিন্তু আরও অনেক সুন্দর সুন্দর রান্নার রেসিপি এবং ব্লগ ভিডিও আছে আপনারা যারা আমার ভিডিওগুলো দেখতে চান আমার চ্যানেলে ভিজিট করতে পারেন আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আপনারা যদি আমার ফেসবুক গ্রুপে কানেক্ট হতে চান তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা সেখানে যে কানেক্ট হতে পারেন তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম কাঁচা আম আর কাঁচা আম দিয়ে বেশিক্ষণ কিন্তু কুক করব না তাহলে কিন্তু সাজনাগুলো বেশি টক হয়ে যাবে মাত্র দুই তিনটা বলক দেওয়ার পরে আমি এই তরকারিটাকে নামিয়ে নিব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তরকারিগুলো কিন্তু বলক চলে এসেছে আম কিন্তু বেশি সেদ্ধ হলে খেতে ভালো লাগবে না তো হয়ে গেছে আমার সাজনাগুলো আমি আর একটু কিছুক্ষণ জাল করে সাজনাগুলোকে নামিয়ে নিব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সাজনা তরকারিগুলো হয়ে গিয়েছে এর ভেতর থেকে কিন্তু তেল ছেড়ে দিয়েছে তো এখন আমি আপনাদেরকে এগুলো পরিবেশন করে দেখাবো দেখতে কেমন হয়েছে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি উপর থেকে ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে দিয়েছি দেখতে কিন্তু দারুণিয়ামি হয়েছে আপনারা কিন্তু এভাবে বাসায় ট্রাই করতে পারেন আশা করি ভালো লাগবে আর এই গরমে কিন্তু এ ধরনের তরকারি খেতে খুব ভালো লাগে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন কোহি দিয়ে আমি শিং মাছের ঝোল রান্না করেছি দেখতে কিন্তু দারুণিয়ামি হয়েছে আর তরকারিগুলো দেখতে যেমন ইয়াম্মি খেতেও কিন্তু দারুণিয়াম্মি হয়েছে তো আশা করি আমার আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে একটি লাইক দিবেন তো আপনাদের সাথে আজকে অনেক কথা বললাম তো কথার মধ্যে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন ক্ষমা হচ্ছে একটি মহৎ গুণ আর আপনাদের সবার কাছে আমার একটাই অনুরোধ প্লিজ আপনারা আমার পাশে থাকবেন আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন আমাকে সাপোর্ট করবেন তাহলে কিন্তু আমার চ্যানেলটি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে 
আজ আর নয় আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আপনাদের সবার জন্য দোয়ার ভালোবাসা জানিয়ে আজকের মতো আমি জান্নাতুল এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম